。蜻蜓大雨落下，洗去昨日繁华。遥望红墙绿瓦，浮云飘啊，笑看长安荣华。岁月薄如雪花。一宿一世如夏，回首千军万马，不过弹指啊，今生明镜韶华。啊，愿此一梦不醒，山河锦绣。不是我说你，那个人你又不认识，你怎么不喊呢？他说他跟父亲认识、啊，这你都信？刚才要不是我及时赶到，你就被人给杀了，你知道吗？人家拿匕首是为了给我撬开蚌壳，他还送给我一颗珍珠呢。家里锦衣玉食的供着你，就这一颗破珍珠，就把你给拐卖了？我真想揍你！你揍！走，我还没嫁人呢，你就已经不疼我了。行了，别吵了，护卫疏忽，怪不到莹莹头上。你知道他叫什么吗？我还没问呢，哥哥就把人给吓跑了。哎，嘿，你还怪我呀你？你这，你总记得他的样子吧？这样，等到了长安。你把他的画像给我画出来。知道了。看一看啦，小玩意儿，小挂件儿。咦，咦，喂，哟，大哥，哎呀，来来来，二弟呀，大哥，你一路辛苦了。一路辛苦，一路辛苦。大哥，到了这儿就到了家了。好，好。哎，大嫂，走，我们赶紧进家吧。来来来，大哥，快进来，快进来。柔儿，我先回去一趟，你等我好消息。嗯，嗯，走，快去吧。成家了，哦，你怎么不问我要娶谁啊？不会是姓傅吧？啊？你怎么知道？他就是姓傅的，聪明伶俐，贤良淑德，还真是十全十美呀、啊。娘，你同意了？我不同意。为什么？他们家是干什么的？正正经经生意人啊，堂堂国公府怎么能跟商贾做亲家？商人怎么了？我喜欢他，我就要娶他。那他是哪里人呢？广州广直县人。不行。哟，为什么？太远，他的双亲不舍得。要是抛下他爹娘，那可就是不孝。不会啊。他爹、他娘还有他妹，都来长了呀！什么？这是全家上京城来抢我儿子来了？不行！为什么？你把衣服给我脱了。干嘛？我叫你脱你就脱。我不脱。你以为我不知道你为了那个狐狸精还受了伤？你让我看看。啊，我真的没事。儿啊，你可是娘身上掉下来的一块肉啊！你要是敢娶那个祸害你的狐狸精！你就别要这个娘了，他和我，你选吧
，那我有容啊。什么？你都不认我心爱的人，你就别认我是儿子。你，你给我站住！你，事到如今，只能出绝招。王妃，人到了。民女芙蓉，拜见韩王妃。不知王妃唤民女过来，有何吩咐？住在冰瑶坊的傅永安，是你什么人？是民女的二叔。知道他是做什么的？是黄来顺当铺的供奉。黄来顺当铺是韩王府的产业，长安居大不易，想要在长安活下去，就要守本分，懂进退，知轻重。谢王妃教导。府里缺一个绣娘，听说你针线活不错，就留下来吧。民女。要是不识抬举，惹了不该惹的人，不光你，你亲戚们也会跟着遭殃，知道吗？谢王妃提醒。秀儿，给他订一张五年的绣娘工契，工钱要双份给，别让人家说我们韩王府刻薄。逢年过节休沐一天，也让他回去见见父母。其余时间，不许他出府半步。是。娘，你这好好的，怎么突然就生病了？还不是被你气的。我哪儿气你了？蓉儿本来就……哎呀，胸口疼，好疼啊！胸口好疼啊！哎，这楚林楚君怎么了？娘都病成这样，神影都没了。哎，不用他们，你在就行。木儿啊，你可不能丢下生病的娘啊！怎么会丢下娘呢？不能走，你不能走。嗯，我不走，我不走。嗯、怎么，想等我弟弟来救你啊？别指望了，只要你老老实实的，本王妃保证，你二叔一家，在长安不会断了生计。多谢王妃，也给了民女五年的生计。下去吧。是。是娘是杞人忧天了，虽是商户之女，但还算端庄，没资格做楚穆的妾。做妾，倒还说得过去。王妃真是慈悲心肠，身在皇家，心软不是好事儿啊。这高门大户、钟鸣鼎食的，门第呀、啊，就是个坎儿。多少人栽死在这个上头？先让他待在府里，学学规矩。也总比楚穆硬把他弄进门，最后倒把他葬送在里面的好。你以后就住这儿。多谢秀儿姐姐。你怎么知道我叫秀儿？哦，刚刚听到韩王妃这么叫的。你还挺机灵。我走了，你自己收拾吧。新来的，这都是你的活，快些修补。要是偷懒了，小心挨卢伯伯的打。大郎君，大郎君。
大郎君。楚木老君，楚木老君，走开！楚木老君，楚木老君，走！楚木老君，哎。你没把他怎么样吧你居然在这儿拔剑不是拔剑那又怎么样呢你以为这是你流连坊间的青楼这是韩王府当今圣上四子韩王号的府邸我也是一身心结才这样你懂得兵法习了骑射接近以为你长进
，他们在房里逗蛐蛐儿。金线银线领了不少，王妃的袍子一直没补，给你长长记性，看你以后还敢不敢偷懒。不敢了，再不敢了。明天把袍子补好了送过来，不然我抱到上头，没你的好果子吃。看什么看，都干活去。是。大哥叫我们来。肯定是有乐子，有啊。哎，你们的乐子？哦，不愧是大哥，好东西绝对忘不了我们。哎，别说的封皮都帮我们盖好了。竟然真的是《论语》啊！我这辈也真的是庄子啊！不然，你们以为是什么？中国土啊！从今天开始，我要你们与从前一刀两断，由我带着你们学习，上午读书，下午练武。那晚上呢？做功课。啊，我去忙吧。嗯，我去给娘请安。站住！大哥说的话也敢不听？这口子开的虽然大，但也不是没法补救啊。你怎么就不补了呢？看来是我多管闲事了。衣服都做好了，这么快、啊？活计交代完了，我先走了。哎，你，你能帮帮我吗？求求你了。好吧，东西都拿来吧。就只有这一点金线啊。嗯。连宝石都没有，我就跟卢婆婆要一下。哎，不行不行，不行不行不行，你不能去，我都要了好几次了。你要是再去，我这又要挨打。来，坐坐坐，不能要。这坠边的金银线，如果用半壶扎针法，就能省下一大半。只要不拆开里层啊，就看不出来的。你懂得可真多啊！哎，你插这个宝石干什么？不拆开一些，凑补一下，还能怎么办？你把这儿拆了补那边，王妃要是发现了，我不一样还是要受罚。你放心，只要拆得恰当，就不会被发现的。你就不想知道，嗯，那些金银线和宝石都去哪儿了吗？做嫁衣了。你怎么知道？嗯，你柜子没有关好。这个是给我妹妹做的，我还以为你是为自己做的。
我爹娘死后，我就直接进了韩王府，每个月领了工钱，就把钱托人寄出去，送给我叔叔，用来养活我妹妹。我妹妹就要成亲了，你说，我这成天的给贵人修华服，却从没给她做过一件衣裳。我想亲手给她做一件嫁衣，让她明白，我这个做姐姐的，还是疼她的。可是这不知不觉。金银线就用多了，我用一想吧，这总归是嫁衣，这总得有几个宝石才好看，不是？啊！我也有一个妹妹，等她嫁人的那天，我也一定要替她做一件嫁衣。我买了一套笔墨给你。我曾向二姐要了三个月的月钱，买了一套古墨，想给你做生辰礼。可在大火之后，就再也找不到了。福姨，我真的想好好照顾你。我当时光二姐要钱的时候，我还在抱怨，我说，我怎么有个这么势利眼的娘？可如今，我再也没有娘了。你愿意嫁给我这个穷书生吗？不愿意。娘之前一直盼我当个享福的官夫人，所以只有当我嫁给当官的，才算没有辜负娘的心意。那我就去考功名。你愿意等我吗？一年、十年、一百年，我都愿意等。夏寒这袍子补的不错，我本想赏他，可他说这其实是你补的。是，我再看看，发现宝石好像少了。禀王妃，宝石确实少了，是我拆掉了一部分。为什么？这件袍子用了很多金银线、五彩丝，如果再使用大量的宝石，就会过犹不及，反生媚俗之色。放肆！王妃的东西，你也敢胡乱品评？让他说。刺绣好比作画，不能过满，要适当的留白，这样才能错落有致，大方典雅。再仔细看看。这袍子好像更赏心悦目了。算你说的有理，来人，赏。谢王妃。不过你自作主张，又不能不罚。抬上来。这是范吕增先生为我描画的牡丹图，早就想让人绣出成品了，可一直没有找到合适的人选。既然你自是刺绣功夫了得，那这件事就交给你了。做得好有赏，做不好，连着今天的错处，一并重罚。是。是。看来这兵已经甩掉了。自从陆府对我们贴出了高价悬赏，那帮人见到我们就像臭虫见了血，盯着不放了。大哥，咱们该怎么办啊？看来抢这么几艘船，对陆云起的打击还是不够大。嗯，那，那再再想几艘？有没有想过换个路子？什么路子？海虎，以后我们不偷不抢，堂堂正正的做个男子汉，光明正大的去面对陆云锦，你觉得怎么样？我倒是想过
，但只是在梦里。你送我一颗珍珠，那我也送你一颗珍珠吧。你要的画像，一看就不是什么好东西。放心吧，大哥一定把这个卑鄙的恶人给你抓住，让你出口恶气。嗯。哥，嗯，太子是个什么样的人啊？太子嘛，身高不足五尺，而且这个鼻子上啊，还长了一颗大红痣呢。你骗我，欺负人！好了，太子年少有为，相貌堂堂，知书明理，陛下爱重他，大臣呢尊敬他，你就放心好了，我的好妹妹。嗯，那我先走了。嗯，救命啊！大哥疯了！给我继续练。呀！啊娘，救命啊！娘，上天轮环啊！娘，娘，好小子，有点当兄长的意思。去，挑选二十名最精干的侍卫，给大郎君做陪练。兼职守门。是。还在修啊？从外面看见妹妹回来了，对啊，我还给你带了绿豆糕呢。我觉得呀，你也该抽空回家去看看。我和你不同，我只有逢年过节的时候，才能出王府一天。为什么呀？不说了。不过我相信，这种日子很快就可以过去了，因为有一个人肯定为此绞尽脑汁的等着我出去呢。是谁啊？嗯，说了你也不知道。那个，我自己做了一个荷包。想托你帮我送给一个人，你自己怎么不送啊？你就帮帮我嘛，啊，老芙蓉，嗯。哎，这位郎君。请问梨园小院怎么走？你要去戏班，是找人吗？是，我就是戏班的。你找谁？我找熊瑞。他今天告了假，出府了。不过有什么事儿，你可以跟我说，我帮你转达。哦，有人托我把这个给他。是谁给他的？他叫夏寒。是他呀，我明白了。等等，你真的认识熊瑞？你叫什么？一个荷包而已，你还怕我骗你啊？受人之托，总要把事情办妥当的。我叫陈吉，陈情吉祥的陈吉，记住了吗？陈吉，嗯，走了。多谢。救命啊！啊、救命啊！简直是惨绝人寰啊！大哥也是为了你们着想嘛。是想我们死啊！娘，就算你不帮我们，我们也会反抗的。怎么反抗？怎么反抗？兄弟阋墙啊！
你们在干什么？嗯，给娘请安。娘，您喝茶。他跟你说的，要行孝嘛。说背了。哦，背了，背了，背了，背了。关关雎鸠，在河之洲。不是这篇。呃，大言言言，小言淡淡。什么淡淡？小言沾沾。呃，是是，小言沾沾。书，看来是读了。那武功呢？娘，怎么样，满意吗？太满意了。那我可以许绸了。不行，为什么不行？我七绝五艺，教导兄弟，孝顺父母，我还有哪里做的不够好啊？就是因为你表现的太好了，才不行。啊！哎，以前呢，不能挑三拣四，而现在你呢，文武兼备，那就不一样了。嗯，儿子，你知道你现在应该娶谁吗？公主。嗯，公主，公主。芙蓉啊，你真的是心灵手巧啊！更难得的是沉得住气。多谢卢婆婆夸奖。你为什么会进府？我也听到了一些风声。别怪我多嘴啊！这大户人家的郎君呐、啊，能避则避。这些事儿我见得多了，朱门对木门。就算真能做个妾，那以后啊，受罪的日子还长着呢。再说了，你来了之后啊，那盛大郎君对你不管不顾的。你是个好娘子，可不能误了自己。多谢卢婆婆提醒。瞧你这模样。就知道没把我的话听进去。你真的打算就这么一直等下去？他说过，与人相处在于信任。你信他？他之前骗过我很多次，但是很奇怪，我就是愿意相信他。也许是因为我这个人太过执拗了吧。我要说，我要说，我想参加科举。我想说，我想保护傅仪，满足他的心愿。够了，能不能先解决我的问题啊？你还说自己什么精通兵法，你连自己娘都对付不了。正因为是自己亲娘，才关心则乱，处处受制。我倒有个办法，说，浪子回头。金不换，别，你就听大哥的。大哥，大哥，今天我们一定好好读书。嗯，今天带你去个好地方。真的？我不去，我要珍惜光阴，好好读书，绝不再拈花惹草。原来大哥你是在试探我们啊？这不是试探。我这就带你们去感受一下什么叫真正的人间仙境。这就是人间仙境。远离红尘，无忧无虑，就是仙境。大师，请为我剃度。完了完了完了完了！大哥真的疯了。请帮我转告鲁国。公府那位女施主，我已决意出家，养育之恩，来世再报。他说的是哪个女施主啊？就是你啊！啊，那大哥不会是认真的吧？那怎么办啊？啊，大师且慢。嗯，赶快去告诉你啊！啊，好好。莹莹
父亲，哥。我妹妹，今天一定能够艳压群芳。好看，这个不好。哎，是这个吧？还是我的朱雀簪最好看。柳薇，就不要再折腾你姐姐了。爹，姐姐要打扮的漂亮，才能让太子殿下看上。女子首先重德，而不在衣饰上。淑儿也不必太过紧张，只要规行矩步，合乎法度就好。谨遵父亲教诲。我看你说认真的呢，你可一定要成为太子妃。我啊，嗯，他们个个都那么漂亮，我哪有希望？说什么呢？你可是本公主的闺中密友，你希望最大。你可别说笑了，我说的是真的。我可不想因为阿娘一时走了眼，给我挑了一个又跋扈又爱找事的嫂子，这样以后日子怎么过？处处压我一头。嗯，是你就不一样了。要是你成了我嫂子的话，咱们是闺中密友，还能一起品香茶，一起吃点心，多好。嗯，好是好。嗯，哎呀，可是难度好大呀。放心吧，有我呢。我要出家，大郎君，你就歇歇吧。你有什么想不开的？上有双亲，下有幼弟，偌大的富贵，我要清净六根。夫人不答应，你这六根是清净不了的。既然清净不了六根，我就先清净一根。啊！快快快，快开门！大郎君，大郎君不可！不要！大郎君，木儿，你到底要干嘛？夫人，大郎君他要回到子宫啊！什么？快拦住他！拿绳子给他绑了！大郎君，我看你今天谁绑得了我？再靠近我就把他给杀了！秘书城孙团长女孙灵书。你的外翁是洪文馆的陈守信。是，陈守信的工笔画堪称一绝呀。灵叔和外翁学过一些皮毛，偶尔画画牡丹。牡丹好啊，牡丹乃富贵之花，娇而不艳，色而不妖。但愿这爱花之人，也有花之本色。皇后教诲，谨记谨守。蔡国公右卫大将军陆云几长女陆莹莹。把脸抬起来，盈盈一笑不可方物啊！这蔡国公有儿骁勇善战，有女容貌端庄，福气不小啊！真好看中书舍人李仓浩次女李福玲，听说你父亲旧疾发作，好点了吗？回禀殿下，父亲的手，呃，父亲的脚，已经好多了。阿娘，他的外祖是瀛州的刺史卢蜀尚，二爷经常夸赞为官清廉呢。福临就随了他的外祖，可太招人喜欢了。御史中丞郑中义长女郑芬月，我就知道天下没有这么好的事情，明明就是一个纨绔，突然间就洗心革面，浪子回头。真的是物极必反，愿盈则亏呀！这位施主，求你成全我吧。木儿，娘求你了，别再叫娘施主了
，你都多少天没吃东西了？你是不是想把自己活活的饿死啊？我要大自在，你们不给我；我要初夏，你们也不给我；我要断情绝欲，清净自身，你们还是不给我。时间虽大，却遇不到一个真正懂我的人。那我活着还有什么意义？木儿，懂你的贴心人有啊，快，都带上来。嗯、怎么样？啊，你看看，一个个的如花似玉，国色天香，啊，怎么样？色即是空。这不都是你以前喜欢的吗，娘？我没想到你是真的不了解我。啊！以前种种，都只是过眼云烟。如今的我，早已对这些失去了兴趣。阿娘。考虑一下福林啊，他可招人喜欢了。这种事你也能插话？来人，把公主带回寝宫，练两个时辰的宫仪。啊，哎娘。木儿，他们你都失去兴趣了，那韩王府的那个，你总该有兴趣吧？大哥，就是前些阵子，你天天嚷嚷着要娶进门的那个呀。哦，那位施主啊，我也不要了。不要。不要了。连那个小狐狸精你都不要了，那你到底要干嘛呀？我要出家。不行，你就死了这条心吧。那我就绝食，饿死在这里。哎呀，木儿啊，你就别逼你娘了。我跟你说不着了，我找你爹去。哦，完了，也哭了。嗯，等一下。其实我刚才仔细想了想，毕竟鲁国公夫对我有养育之恩，如果我没有留下香火，就这么出家了，那岂不是又多欠了一笔孽债？啊啊！对对对。看来在我出家之前，要寻觅一女子，留下后人。啊，好好好，娘现在就去帮你物色丽人。与你成亲生子，多多的生，生的儿孙满堂。衣不如新，人不如故，不如就要那位曾经我说过要娶的施主吧。富家的那个。不行啊。哦，行行行，哪个都行。我先说好啊，我只是暂时和他在一起，生了儿子还是要出嫁的。那怎么行啊？人家可是正经商户家的娘子。贤良淑德，温柔漂亮，你怎么能跟人家生完孩子以后就抛弃人家呢？啊，儿啊，做人要厚道。歇一会儿吧。嗯。二女俱佳，不知如何选择，还请陛下定夺朕这一生，最大的幸运就是，不仅有一批良臣猛将倾力辅佐。
，身边还有一位知心邂逅。天下之本在国，国之本在家。若是太子能自己心仪，那就会更加和睦。太子妃是陪伴太子一生的人，既然二女的家世和容貌都过了皇后这一关，最后的选择就交给太子吧。那妾身就替太子先谢过陛下了。嗯，希望他能够选择一位知心人常伴身边，哎，就像朕的贤后一样。陛下、嗯，这件事让韩王去办，陛下觉得如何呀？嗯，他们两个异母同胞，韩王也该为他哥哥做点事了，就这么办吧。是。是他不好，是我不好。